en un mundo lleno de voces que claman atención, donde los líderes compiten por el escenario y las multitudes buscan guía y dirección, surge un grito ancestral que resuena desde las páginas de la historia. Pastores, oíd palabra de Jehová. En medio del caos y la confusión, en las encrucijadas de la humanidad, la voz del profeta Ezequiel se levanta como un faro en la oscuridad, llamando a los pastores de todas las épocas, de todos los rincones, a prestar atención a la palabra del Altísimo. Imaginemos por un momento los valles de Israel, donde los rebaños pasen bajo el sol abrasador, donde los pastores caminan entre las ovejas, donde el deber y la responsabilidad se entrelazan con la fragilidad y la necesidad. En medio de este paisaje surge el lamento divino, la acusación celestial contra aquellos que han sido confiados con el cuidado del rebaño. Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. En este estudio bíblico, nos adentraremos en las palabras incisivas y poderosas del profeta Ezequiel, explorando su visión, su pasión y su llamado a la acción. Más que un discurso antiguo, más que una admonición del pasado, este mensaje resuena con una urgencia eterna, con una relevancia temporal que desafía a cada generación, a cada líder espiritual, a cada buscador de la verdad. Prepárate para sumergirte en las profundidades de Ezequiel capítulo 34, donde las verdades eternas chocan con la realidad humana, donde el amor divino se enfrenta a la negligencia humana, donde la voz de Dios se alza sobre el estruendo de la vanidad y la autoglorificación. Pastores, líderes, buscadores de la verdad, que vuestros oídos estén atentos, que vuestros corazones estén abiertos, porque las palabras del profeta se encuentran la clave para la redención, la restauración y la renovación de un mundo sediento de esperanza y de amor divino. Bienvenidos a este viaje transformador. El tema para el episodio en esta ocasión es Pastores, oí palabra de Jehová. Comencemos. Vamos a dar lectura primeramente a Ezequiel capítulo 34, versos 1 y 2 y dice así la palabra de nuestro Señor y fue a mí palabra de Jehová diciendo hijo del hombre profetiza contra los pastores de Israel profetiza y diles a los pastores así ha dicho el Señor Jehová hay de los pastores de Israel que se pacientan a sí mismos no pacientan los pastores los rebaños en estos versículos, Dios dirige su palabra al profeta Ezequiel, llamándolo hijo del hombre y comisionándolo para profetizar contra los pastores de Israel. Este título de hijo del hombre precisamente quiere decir profeta. El profeta Ezequiel comparte la revelación divina que le fue confiada. La expresión hay de los pastores de Israel que se pacientan a sí mismos denota no solo una advertencia, sino también una profunda lamentación divina por la conducta egoísta de aquellos a quienes se les confió el cuidado del pueblo. Estos pastores, en lugar de cumplir con su deber de apacentar y guiar, han desviado su atención hacia sí mismos, descuidando las necesidades de rebaño confiado a ellos por el mismo Dios. En Jeremías capítulo 23, verso 1 y 2, y dice así la palabra de nuestro Dios, hay de los pastores que desperdician y derraman las ovejas de mi majada, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová Dios de Israel a los pastores, que apacienta mi pueblo. Vosotros derramasteis mis ovejas y las esparcisteis, y no las habéis visitado. He aquí que yo visito sobre vosotros la maldad de vuestras obras, dice Jehová. La conexión entre Ezequiel capítulo 34 y Jeremías capítulo 23 se revela claramente. Ambos profetas comparten la carga de denunciar a los líderes espirituales que han fallado en su deber pastoral. En Jeremías encontramos una lamentación similar por parte de Dios hacia aquellos que destruyen y dispersan el rebaño en lugar de protegerlo y guiarlo. Esta coincidencia resalta la persistencia de un problema que atraviesa generaciones, 
un problema que Dios aborda con seriedad y urgencia a lo largo de la historia del pueblo de Israel. Ambos profetas, cada uno en su contexto, nos presentan un cuadro impactante de líderes que han olvidado su llamado sagrado, priorizando sus intereses personales sobre la responsabilidad dada por Dios. La repetición del lamento divino enfatiza la gravedad del asunto y destaca la necesidad de una corrección y redención divina. Al relacionar estos versículos, vemos cómo los mensajes de Ezequiel y Jeremías se entrelazan, formando una advertencia unificada contra la negligencia pastoral. La voz de Dios clama a través de los profetas, instando a los líderes a reflexionar sobre su papel, a arrepentirse y a regresar al camino de la responsabilidad y la integridad pastoral. Vamos ahora a dar lectura a Ezequiel capítulo 34, versos 7 al 9, y dice así la palabra del Señor. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho el Señor Jehová, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser comidas de toda bestia del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos, y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Estos versículos subrayan la consecuencia de la negligencia pastoral. Dios declara que el rebaño ha sido víctima de saqueos y devoramientos porque no hubo pastores que cumplieran con su deber. En lugar de buscar y cuidar del rebaño encomendado, los líderes se enfocaron en sus propios intereses, permitiendo que el rebaño se volviera presa de las amenazas externas. La falta de liderazgo espiritual resultó en un rebaño disperso y vulnerable. En Mateo capítulo 9, verso 36, dice así la palabra de Dios. Y viendo a las gentes, tuvo compasión de ellas, porque estaban derramadas y esparcidas como ovejas que no tienen pastor. Mateo nos presenta una escena en la vida del Señor, donde Él, al ver a las multitudes, siente compasión por ellas. La descripción de las personas como ovejas sin pastor revela la conexión con la imagen presentada en Ezequiel. El Señor Jesús, como buen pastor, comprende la necesidad del liderazgo espiritual y la falta de dirección que experimenta la gente. La relación entre estos dos pasajes destaca la importancia del liderazgo compasivo y responsable. Mientras que en Ezequiel se señala la falta de pastores que busquen y cuiden a las ovejas, en Mateo encontramos al Señor Jesús, el modelo supremo de pastor, que siente compasión y se preocupa por aquellos que están sin dirección espiritual. La conexión resalta la urgencia de líderes espirituales, refleja el corazón compasivo del Señor Jesús. Pastores que busquen y guíen a las ovejas confiadas a ellos en lugar de priorizar sus propios intereses. Esta relación también nos invita a considerar cómo, a través de la enseñanza y el ejemplo del Señor Jesús, los pastores pueden aprender a cuidar, guiar y mostrar compasión por sus rebaños, moderando el corazón del buen pastor. Vamos ahora a Ezequiel capítulo 34, versos 10 al 12, y dice así la palabra del Señor. Así ha dicho Jehová, he aquí yo a los pastores, y requeriré mis ovejas de su mano, y haréles dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les será más por comida. Porque así ha dicho el Señor Jehová, He aquí, yo, yo requeriré mis ovejas, y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas, y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Dios, declarando su postura enérgica contra los pastores negligentes, anuncia su intervención directa. Él mismo asumirá la responsabilidad de su rebaño. La imagen de Dios demandando sus ovejas de las manos irresponsables de los pastores destaca la seriedad de la situación. 
la promesa de liberar a sus ovejas de la boca depredadora de esos líderes irresponsables sugiere una redención y protección divina. La promesa de liberar a las ovejas de la boca depredadora de esos líderes irresponsables sugiere una redención y protección divina. En el Salmo 23, versículo 1, dice la palabra del Señor, Jehová es mi pastor, nada me faltará. El Salmo 23, uno de los más conocidos y amados, presenta a Dios como el buen pastor que provee, guía y cuida de sus ovejas. La conexión con Ezequiel capítulo 34 es evidente. Mientras Ezequiel denuncia a los pastores irresponsables, el Salmo número 23 nos presenta la realidad deseada, un pastor divino que satisface todas las necesidades de sus ovejas. En Jeremías capítulo 3, verso 15, dice así la palabra, y leemos en el nombre del Señor, Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten de ciencia y de inteligencia. Este versículo de Jeremías añade otra dimensión al tema del pastorado. Dios promete dar pastores según su corazón, que apacienten al pueblo con sabiduría y entendimiento. La conexión con Ezequiel capítulo 34 sugiere que la intervención divina no solo implica quitar a los pastores negligentes, sino también establecer líderes piadosos y comprometidos. Relacionando estos versículos, se revela un patrón divino en la forma en que Dios aborda el problema del liderazgo negligente. El contraste entre los líderes que buscan su propio interés y el buen pastor que provee y guía destaca la necesidad de un liderazgo alineado con el corazón de Dios. La esperanza en medio de la denuncia es que Dios mismo asuma el control y provee líderes conforme a su corazón. La intervención divina no solo es correctiva, sino también restauradora, apuntando hacia un futuro donde el rebaño es guiado y cuidado por pastores que reflejan la imagen misma del buen pastor. Vamos ahora a Ezequiel capítulo 34, versos 22 al 24, y dice así la palabra de nuestro Dios. Yo salvaré a mis ovejas, y nunca más serán en rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja, y despertaré sobre ellas un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Yo Jehová, les seré por Dios, y mi siervo David, príncipe en medio de ellos. Yo Jehová, he hablado. En estos versículos finales, encontramos una promesa esperanzadora y soberana de parte de Dios. Él mismo asumirá el papel del buen pastor. La declaración, yo mismo apacentaré mis ovejas, resuena con autoridad divina y amor redentor. Dios se compromete a buscar y restaurar a las ovejas perdidas, a cuidar de las heridas y debilidades del rebaño, y ejercer justicia divina eliminando a los líderes opresores. La conexión con Ezequiel capítulo 34 revela cómo la promesa de Dios de pastorear a su pueblo va más allá de un compromiso superficial. Dios mismo se involucra activamente, buscando a la oveja perdida, cuidando de la que está herida y fortaleciendo a la débil. La justicia divina se manifiesta al destruir a los líderes opresores y al lidiar con equidad. Esta intervención divina refleja la dedicación del buen pastor que vemos en las palabras del Señor Jesús. Vamos a leer en San Juan capítulo 10, verso 11 al 14, y dice así la palabra de nuestro Señor. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, más el asalariado, y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve al lobo que viene y deja las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y esparce las ovejas. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no tiene cuidado de las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas 
y las mías me conocen. En el Evangelio según San Juan, el Señor Jesús se presenta como el buen pastor que conoce íntimamente a sus ovejas. La relación entre estos versículos y Ezequiel capítulo 34 es evidente. Mientras Dios promete ser el buen pastor en Ezequiel, Juan nos presenta al Señor Jesús cumpliendo ese papel en la vida de sus seguidores. El Señor Jesús, al declararse el buen pastor, pinta un cuadro vivo de su devoción y sacrificio por sus ovejas. La metáfora de dar su vida subraya el nivel de compromiso que va más allá de un simple deber o empleo. En contraste, el asalariado, que no tiene una conexión genuina con las ovejas, muestra una falta de compromiso genuino. Ante el peligro, huye, abandonando a las ovejas a su suerte. La relación es clara. El buen pastor está dispuesto a sacrificar todo por el bienestar de sus ovejas, mientras que el asalariado solo busca su propio interés económico y personal. Vamos ahora a leer en el Salmo 100, versículo 3, y dice así la palabra de Dios. Reconoced que Jehová, Él es Dios. Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, y ovejas de su prado. Este versículo del Salmo 100 refuerza la idea de que no somos nuestros propios dueños, sino propiedad de Dios. La imagen de ser ovejas en su prado destaca la relación cercana y la dependencia que deberíamos tener de nuestro Creador y Buen Pastor. Al reconocer que Él nos hizo, se refuerza la conexión con Juan capítulo 10, donde el Señor Jesús se presenta como Buen Pastor que conoce profundamente a sus ovejas. La relación entre Juan capítulo 10, versos 11 al 14, Ezequiel capítulo 34, versos 22 al 24 y Salmo 100, versículo 3, revela una coherencia profunda en el mensaje bíblico sobre el pastorado divino. Jesucristo, el buen pastor, no solo es el cumplimiento de las antiguas profecías, sino que también encarna la esencia misma del cuidado, la devoción y el sacrificio divino. Estos pasajes forman un tapiz que destaca la centralidad del buen pastor en la relación entre Dios y su pueblo, invitándonos a confiar plenamente en aquel que da su vida por nosotros y nos conoce íntimamente. Estos pasajes vemos la coherencia en la imagen bíblica del buen pastor. En Ezequiel capítulo 34, versos 22 al 24, Dios promete personalmente cuidar de su rebaño con amor y justicia. En San Juan capítulo 10, verso 11 al 14, Jesús se identifica como este buen pastor en la realidad del Nuevo Testamento. El Salmo 100, versículo 3, refuerza la conexión recordándonos que somos propiedad de Dios y que nuestra relación con Él es similar a la de ovejas confiadas a un pastor amoroso. Estos versículos no solo señalan la promesa de un liderazgo divino, sino también la relación íntima que Dios busca tener con su pueblo. La invitación es reconocer la autoridad y el amor de buen pastor, confiar en su guía y descansar en la seguridad de su rebaño. Ya para ir concluyendo, en el tejido intrincado de la escritura, resonando desde los valles de Ezequiel hasta las colinas de Juan, se erige una llamada divina, que resuena a través de los siglos. Pastores, oíd palabra de Jehová. Este imperativo, lejos de ser una mera admonición antigua, resuena con un eco eterno que desafía y confronta a los líderes espirituales de cada época, incluyendo los tiempos en los que vivimos. El testimonio de Ezequiel nos lleva a contemplar la solemnidad de la responsabilidad pastoral en un mundo donde las voces compiten por la atención y los rebaños espirituales buscan guía, la advertencia divina resuena con urgencia. Las palabras del profeta Ezequiel no solo son una crítica del pasado, sino una llamada a la rendición de cuentas en el presente. 
La negligencia pastoral no es simplemente un problema histórico, es una realidad que resuena en cada generación, exigiendo reflexión y transformación. Las Escrituras nos presentan la imagen de Dios como el buen pastor, un líder comprometido que busca, cuida y sacrifica por su rebaño. La contrastante figura del asalariado egoísta nos confronta con la tentación de buscar intereses económicos y propios en lugar de servir con devoción. El Señor Jesús, en San Juan capítulo 10, se erige como el cumplimiento perfecto de la promesa divina de pastorear con amor y sacrificio. La llamada persistente, pastores, oíd palabras de Jehová, resuena con un recordatorio imperativo. La labor pastoral no es simplemente un trabajo, sino una vocación divina, una responsabilidad ministerial sagrada que requiere entrega, compasión y fidelidad. Los líderes espirituales no solo son llamados a apacentar, sino a dar sus vidas por las ovejas, a conocerlas íntimamente y ser conocidos por ellas. En este llamado, vemos la necesidad de mirar más allá de las estadísticas de crecimiento y los éxitos visibles, adentrándonos en la realidad de las vidas confiadas a nuestra guía. El desafío es huir del modelo del asalariado, centrado en sí mismo, y abrazar el compromiso profundo del buen pastor que, como vemos en Ezequiel, busca a la perdida, fortalece a la débil y lidera con justicia. Entonces, pastores, oíd palabra de Jehová. No es solo un llamado a la reflexión, sino a la transformación. En un mundo lleno de ruido, donde las ovejas espirituales buscan desesperadamente dirección, el buen pastor llama a los líderes a escuchar, a ser conscientes de la gravedad de su llamado y a liderar con la autoridad y el amor que proviene de lo alto. Que estas palabras en este estudio bíblico resuenen como una invitación profunda en el corazón de cada líder espiritual. Que cada pastor, cada guía, cada siervo del rebaño no solo escuche las palabras, sino que las internalice y viva de acuerdo con el llamado divino. Que el buen pastor sea el modelo y la fuente de inspiración, guiando a aquellos llamados a apacentar en la verdad y el amor, con una devoción que refleje la grandeza del pastor supremo, el Señor mismo. Así que, pastores, oíd palabra de Jehová. Que el Señor Jesucristo continúe bendiciéndote hoy, mañana y siempre. Amén.